ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குரூப் டூ இன்டர்வியூ ஓகேவா ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான குரூப் டூ இன்டர்வியூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து நடக்க போகுது ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ எந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் நம்ம ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மெய்ஸ் ரெண்டு எக்ஸாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா எழுதி தான் நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போயிருப்பீங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் கடந்துட்டீங்க இன்னும் வந்து இன்டர்வியூவில் நீங்கள் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ அதை வச்சு தான் உங்களுக்கான போஸ்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா தர போகிறாங்க ஸோ இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு அரை மணி நேரம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த இன்டர்வியூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ குறைஞ்சது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அந்த இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க உங்கள் வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வரணும் அதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து உங்களுக்கான போஸ்டிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிவாக போகுது ஸோ இவ்வளோ நாள் நீங்கள் கடந்து வந்தது முக்கியம் கிடையாது அந்த ஒரு இருபது நிமிஷம் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஸோ எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க எப்படி பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நான் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ அதுவும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்ற இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸும் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த டாபிக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ் அதாவது நீங்கள் இன்டர்வியூ பேனலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே வந்து நல்லா படித்து தான் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு கிளியர் பண்ணி வந்திருக்கீங்க ஸோ மெயினாக வந்து உங்களுக்கு ஸோ சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் ஸோ பாலிட்டியாக இருக்கட்டும் எக்கனாமியாக இருக்கட்டும் ஹிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் வந்து நல்லா அப்டேட்டடாக இருப்பீங்க ஸோ அதனால் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எதெதுலலாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட்டோடு நீங்கள் இருக்கணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் படித்து கிளியர் பண்ணி பயங்கரமாக இந்த போஸ்டிங்க்கு எலிஜிபிள் ஆகி தான் நீங்கள் இன்டர்வியூக்குள்ளே வர போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு போங்க ஓகேவா ஸோ இன்டர்வியூவில் என்ன கேட்பாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுதிடுவாங்க இவ்வளோ கொடுத்தாலும் எழுதிடுவாங்க பட் பேசுகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப பயமாக இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த கான்ஃபிடெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் அதாவது இன்டர்வியூ பேனலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மிரருக்கு முன்னாடி நீங்களாக பேசுங்க ஓகேங்களா திக்காமல் திணறாமல் ஒரு இருபது நிமிஷம் நம்ம எப்படி பேசணும் அப்படின்றத நீங்கள் தொடர்ந்து மின்ன மிரர் முன்னாடி நின்று பேசிக்கிட்டே இருங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்களே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஒரு நாலு ஃப்ரெண்டை வந்து உட்கார வச்சுட்டு அவங்கள வந்து மாற்றி மாற்றி கொஷின்ஸ் கேட்க சொல்லுங்கள் அந்த கொஷினுக்கு நீங்கள் ஆன் தி ஸ்பாட்டில் எப்படி பதில் சொல்கிறீங்க அப்படின்றத பாருங்கள் டெய்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு வந்து டெஸ்ட் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கலையா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க அப்பா அம்மாவாக இருக்கட்டும் இல்லை பிரதர் சிஸ்டர் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு இருபது நிமிஷம் அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்க சொல்லி நீங்கள் வந்து பதில் சொல்லுங்கள் ஸோ என்ன மெயின் திங்னா நீங்கள் எப்படி ஃப்ளூ ஃப்ளோவாக பேசுகிறீங்க அப்படின்றது தான் ஒரு மெயின் விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கான்ஃபிடென்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்வியூ போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லை எனக்கு பேச வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எதுனால எனக்கு அதாவது சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் எனக்கு நல்லா இருக்குது பட் அது எப்படி எனக்கு கன்வே பண்ணுறது எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாம இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால என்ன பண்ணுங்க நீங்களே ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ டாபிக் எடுத்து பேசி பாருங்க ஒன்றும் வேணாம் உங்களோட பயோடேட்டாவை நீங்கள் ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் பேர் என்ன நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க ஓகே ஸோ உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது உங்களோட ஃபாதரோட ஆக்குபேஷன் என்ன அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களால் ஃப்ளோவாக பேச முடியுமா அப்படின்றத நீங்கள் செல்ஃபாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசி பேசி
கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்போ நீங்கள் அந்த ஹால்குள்ளே போகிறீங்க அப்படிங்களோ ஸோ அப்போருந்தே நீங்கள் வந்து ப்ரீத் இன் பண்ணி ப்ரீத் அவுட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருங்க வேறு எதை பற்றியும் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் ஸோ மெயினாக வந்து அது உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுக்கும் ஸோ செகண்ட் திங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் கோட் ஸோ இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ ஓகே இதே வந்து பசங்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ நல்லா வந்து ஷர்ட்டையும் பேண்ட்டையும் நல்லா நீட்டாக அயன் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா ஸோ நல்லா மெயினாக அயன் பண்ணிடுங்க ஸோ நல்லா நீட்டாக அயன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கே தெரியும் இல்லை எனக்கு ஹாஃப் ஹேண்ட் செட் ஆகுமா ஃபுல் ஹேண்ட் செட் ஆகுமா ஸோ நான் எதில் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து ட்ரெஸ் வந்து அழகாக இருக்கணும் அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் புது ட்ரெஸ் தான் போடணுன்றது முக்கியம் கிடையாது எந்த ட்ரெஸ்ஸில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பீங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா சில பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ் வந்து அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃபுல் ஹேண்ட் போட்டு அதை வந்து இது ப இது பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த அது வந்து அப்படியே அதை எடுத்து விட்டே இருப்பாங்க அந்த காலர் காலர் இருக்குல்ல ஸோ அந்த கைக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எடுத்து விட்டுட்டே இருப்பாங்க அந்த பட்டன் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய ட்ரெஸ் வந்து முன்னாடி வச்சுருப்பீங்கல்ல ஸோ அந்த இதில் எந்த ட்ரெஸ்ஸில் நீங்கள் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்க அப்படின்றத அந்த ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் சூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேர்ள்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பெட்டர் வந்து அதாவது எனக்கு சாரீயில் நான் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பேன் ஒரு காட்டன் சாரீயில் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பேன்னா அந்த சாரீ வியர் பண்ணுங்க இல்லை நான் சல்வார் சுடிதாரில் தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பேன்னா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வியர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்ஃப்யூம்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அடிக்கிற பெர்ஃப்யூம் போட வேண்டாம் ஓகேங்களா அவங்க வந்து உங்கள் வாயில் இருக்கிற வார்த்தைகளை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்களே தவிர ஸோ அன்ன தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே அவங்க நோட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ வந்து ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ட்ரெஸ்ஸஸ் கலர் சூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் லைட் கலராக மைல்டாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அடிக்கிற கலர்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து நாளைக்கு ஒரு ஆஃபீஸராக போய் உட்கார போகிறீங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ட்ரெஸ் போடணுமோ அது போட்டுக்கோங்க ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது பாய்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஷூ வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஷூ ப்ரிஃபர் பண்ணி அந்த ஷூ போட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங்கில் வந்து நல்லா அதிகமாக வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களை வந்து பார்க்கும்போதே உங்கள் ட்ரெஸ்ஸை தான் அவங்க பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் உங்களை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ட்ரெஸ்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை பற்றி நிறையா விஷயங்களை வந்து சொல்லிடும் ஓகேவா ஸோ ஏன் அப்படின்னா இன்டர்வியூ பேனலில் உட்காந்துருக்கோங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு கடந்தவங்க தான் உட்காந்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லுக்கே ஓகே இந்த பையன் வந்து நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கான் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடணும் ஓகே ஸோ அதனால் ட்ரெஸ்ஸிங் கோட் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஆனது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனரிசம் ஸோ மேனரிசம் போது அதாவது நீங்கள் உள்ளே வரீங்க அப்படின்னா ஸோ உள்ளே வரும்போதே எக்ஸ்கியூஸ் மீ கேட்டுக்கோங்க ஸோ சம் சம் டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அங்கே நாலஞ்சு பேர் இருக்கிறனால பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களை கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் டக்குன்னு வந்து நீங்கள் உள்ளே வந்துடாதீங்க எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆனால் நில்லுங்க அவங்க பார்க்கும்போது மட்டும் ஓகே அவங்க உள்ளே வாங்க கெட்டின்னு சொல்லும்போது மட்டும் நீங்கள் உள்ளே வாங்க ஸோ அதே மாதிரி உள்ளே வந்து டக்குன்னு உட்காந்துடாதீங்க ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் முதல் விஷ் பண்ணியிருக்க ஸோ அதே மாதிரி அதில் வந்து ஜென்ஸ் லேடிஸ் ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு லேடியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து விஷ் பண்ணுங்கள் குட் மார்னிங் ஆர் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்கள் ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் குட் மார்னிங் சொல்லுமா குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லுமான்ட்டு ஸோ நீங்கள் எந்த டைமுக்கு போகிறீங்களோ அந்த டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லுங்க ஓகே ஸோ வந்து அங்கே இருக்கிற லேடிஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விஷ் பண்ணிவிட்டு இல்லை மொத்தமாக வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து குட் மார்னிங் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு வந்து பார்த்துருங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து டேக் யுவர் சீட் சொன்னதுக்கப்புறம் உட்காரு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேரில் உட்காருங்க ஸோ மெயினாக வந்து இந்த சேரை வந்து அப்படியே ரஃப்பாக இழுக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி படாதீங்க ஒரு ஜென்டலாக நீங்கள் உட்காருங்க ஸோ அந்த மாதிரி உட்காரும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு நல்லா வந்து சாஞ்சு உட்காந்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ முன்னாடி ஹாஃப் சீட்டில் உட்காராதீங்க ஸோ நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மனசில் ந
ஏன்னா அவங்க கொஷின் கேட்டிருக்கும்போது நம்ம மேலே பார்க்குறதோ கீழே பார்க்குறதோ ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க யார் கொஷின் கேட்குறாங்களோ அவங்களோட கண்ணை பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ பார்த்து முடிச்சிட்டா தான் வெயிட் பண்ணுங்கள் அவங்க கொஷின் கேட்குற வர வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் ஈஸியான கொஷின் கேட்டுட்டாங்க ஏதாச்சும் ஒரு டெஃபினிஷன் கேட்டாங்க எனக்கு நல்லா தெரியும்னா அந்த கொஷின் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அவங்க கொஷின் கேட்டுட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு மைல்டாக ஒரு ஸ்மைல் மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ கொஷின் கேட்டுட்டே இருக்கும்போது ஆன்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஸோ என்ன கூட கூட பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன கொஷின் கேட்குறாங்களோ ஒரு ரெண்டு செகண்ட் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க பிரேக் எடுத்துட்டு அடுத்து நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி ஆன்சர் பண்ணும்போது ஒரே ஆளை பார்க்காதீங்க அங்கே சுற்றி இருக்கிற நாலு பேர்த்தையும் பார்த்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெயினான விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிறவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் ஏஜ்டாக இருப்பாங்க அதனால் மெதுவாக கூட பேசலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் அவங்க என்ன அந்த அங்கே இருக்க போகிறது நீங்கள் ஒரு முப்பது நிமிஷம் தான் அந்த முப்பது நிமிஷம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க என்ன பேசுகிறாங்க என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு சுத்தமாக அந்த கொஷின் புரியல அவங்க கேட்குறதுனா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் திரும்ப கூட அந்த கொஷினை வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷில் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுங்கள் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தமிழ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ன்றனால தமிழ்லையே நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் ஸோ ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாஸ்டிக் ஸோ நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரீங்க ஸோ உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து எது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஏன்னா மெயின் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக் வந்து மதுரை இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ மதுரையில் என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிளுக்கு பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அதை பற்றி நிறையா நீங்கள் விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு காமனான விஷயத்த சொல்லாமல் புது விஷயம் ஓகேங்களா உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டை பற்றி புது விஷயம் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஏன்னா கேட்குறவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிலே கேட்டுருவாங்க ஸோ அதிலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ அதனால் புது விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் டிஸ்ட்ரிக் பற்றி நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் என்ன இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்க வேண்டாம் ஸோ பாசிட்டிவான பதிலாக சொல்லுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி யாரையும் வந்து ப்ளேம் பண்ணாமல் ஆன்சராக சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஃபோர்த் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி நீங்கள் என்ன டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்களோ ஸோ அதை பற்றி ஒரு பேசிக் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்கேஸ் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதுக்கு இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணிங்க அது ஏன் பர்டிகுலராக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னு கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஏன் ஐடியை விட்டுட்டு நீங்கள் எதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் செக்டர் சைட் நீங்கள் வரணும் இதுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் முன்னாடியே ஆன்சர் வந்து ப்ரிஃபர் அதாவது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது இதெல்லாம் நான் சொல்லணும்னு நீங்கள் சொல்கிற பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையான பதிலாகவே சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எதுக்காக வந்தீங்க அப்படின்றத உண்மையாகவே சொல்லுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்கள்ட்ட கேட்குற கொஷின் இது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஏன் நீங்கள் ஐடி ஃபீல்டில் போகல ஏன் கோர் கம்பெனிக்குள்ளே போகல எதுக்கு நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் செக்டர் சைட் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்றதுக்கான பதிலை வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி உங்கள் டிகிரியில் பேசிக்கான கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர்னால் என்னென்ன ஜென்ரேஷன் இருக்குது ஓகேங்களா சொல்லணும் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்கள் டிகிரிக்கு ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கலாம் ஸோ அதை பற்றி பேசிக் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா பேசிக்னால் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறதே கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்ட் அவார்டு இல்லைனா ரீசெண்ட் இஷ்யூஸ் ஸோ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் யார் வந்து அவார்டு வாங்கியிருக்கா ஓகேவா ஸோ நீங்க
ஸோ அந்த போர்வெல் இஷ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் உங்களோட சஜஷன் கேட்கலாம் இது யார் மேலே மிஸ்டேக்காக இருக்குது ஸோ இதில் என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்க்கெலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இது எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து கண் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் பற்றி கேட்கலாம் ஸோ அதனால் இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன இஷ்யூஸ் நடந்தது அப்படின்றத பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் ஆக்குபேஷன் ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் பண்ணிகிட்டே கூட வந்து இது படிச்சுட்டு இருப்பீங்க இல்லை ஸோ நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க எதில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க உங்கள் கம்பெனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன புதுசாக பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ என்ன மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ நீ ஒர்க் பண்ணுற பிளேஸை பற்றி கேட்குறனால நீங்கள் அதை பற்றி நல்லாவே ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்டிங் நீங்கள் என்ன போஸ்டிங் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்றது அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ இல்லை நான் இனிமேல் தான் நான் வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லாதீங்க ஏன்னா இன்னும் உங்களுக்கு பிளான் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கூட அவங்க நினச்சிடுவாங்க ஸோ என்ன போஸ்ட் நீங்கள் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க நிஜமாலே எதுக்காக நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்ற பதிலை வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ அது மாதிரி என்னென்ன போஸ்டிங் இருக்குது ஸோ இதில் அது மாதிரி வந்து எதுக்கு இது எடுக்கிறீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சப் ரிஜிஸ்டர் சொல்கிறீங்கன்னா ஸோ எதுக்காக நீங்கள் சப் ரிஜிஸ்டர் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் நடக்கிற நார்மல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பட்டா ஒரு சின்ன கொஷினாக நீங்கள் பட்டா எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அதுக்கான ஃபார்ம் ஃபார்மாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கூட கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன போஸ்டிங் எடுக்க போகிறீங்களோ அது ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் ஆன்சர் நீங்கள் என்ன வந்து பதில் சொன்னாலும் ஸோ அந்த இதில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக பதில் சொல்லுங்கள் ஸோ பாசிட்டிவாக எப்படி பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா ஸோ யாரையும் பிளேம் பண்ணாமல் கவர்மெண்ட்டை பிளேம் பண்ணாமல் ஸோ அவங்க மேலே தப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அப்படி ஆச்சு ஸோ இவங்க மேலே தப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி எதுவுமே பிளேம் பண்ணாதீங்க ஸோ அதாவது அவங்க கொஷின் ஏதாவது கேட்டாங்க அந்த கொஷினுக்கு வந்து உங்களுக்கு உண்மையிலே வந்து கவர்மெண்ட் மேலே வந்து இது இவ் இப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது எட்டு வழி சாலை போட போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதில் உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லை பிடிக்கல அப்படின்னா அதை டைரெக்டாக நீங்கள் காட்டாதீங்க ஸோ இதை வந்து இப்படி மாற்றினா நல்லாயிருக்கும் இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவாக பதில் சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற பதில் நீங்கள் சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டே சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா ரஃப்பாலாம் நீங்கள் உட்காந்துருக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஸ்மைல் பண்ணுங்கள் ஸோ நீ அதாவது நீங்கள் சத்தம் போட்டு சிரிக்கணும்னு கிடையாது ஒரு மூஞ்சியில் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒன்றுக்கும் பதில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீடர்ஸ் லீடர்ஸை பற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வந்து அடிக்கடி ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ஸோ படித்த லீடர்ஸே கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இல்லை ஜென்ரலாக கூட ஏதாச்சும் ஒரு லீடர் பற்றி பேசுங்க ஸோ அப்துல் கலாம் பற்றி பேசுங்க அந்த மாதிரி கேட்கலாம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பொயட்டு கொடுத்த பாரதியார் பற்றி பேசுங்க ஸோ பாரதியார் பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி இருப்பாங்கள்ல ஸோ அவங்கள பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கீம்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது இப்போது ரீசெண்டாக ஏதாச்சும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஸ்கீம்ஸ் வந்திருக்கோம் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்கீம்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க உமன்ஸ் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் வந்து ஏதாச்சும் அவங்களே கூட ஏதாச்சும் ஒரு மூணு ஸ்கீம் சொல்லுங்கன்னு கேட்கலாம் இல்லை பர்டிகுலராக ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கீம் கொடுத்து அதை பற்றி வந்து கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போது ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஸோ அதோட மோட்டிவ் என்ன அதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்னும் போது பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி இந்த அவார்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது ரீசெண்டாக யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி பேசிக் கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க ரொம்ப வந்து டீட்டெயிலாகலாம் போக மாட்டாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிட்டி எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இது ம
ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேம்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரெசிடெண்ட் இப்போ பிரசிடெண்ட்டோட பேர் அவங்களோட டியூட்டிஸ் என்ன ஸோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இல்லை ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா அவங்களோட நேம்ஸ் என்னென்னு கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் அவங்களோட டியூட்டிஸ் என்னவாக இருக்கும் பிரசிடெண்ட்டோட டியூட்டிஸ் என்னவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த நேம்ஸ் அவங்களோட டியூட்டி என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடு ஸோ ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டானது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப் டூ சிலபஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ குரூப் டூ சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா கூட ஸோ பிடிக்கல எனக்கு இல்லை இஷ்டம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லாதீங்க அதை பற்றி பாசிட்டிவான பாயிண்ட் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கனால நிறையா தமிழுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனால் ரொம்ப பயனடைவாங்க ஸோ வேறு மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து உள்ளே வராமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ தமிழ்நாடில் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் நிறையா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டேட் அனிமல் ஸ்டேட் எம்பலம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்க காலம் பற்றி நிறையா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போது திருக்குறளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குரூப் டூ சிலபஸில் நிறையா இம்பார்ட்டன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து திருக்குறள் ஏதாச்சும் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு மூணு திருக்குறள் எடுத்துகிட்டு அதோட டெஃபினிஷன் அதோட விளக்குரை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஏதாவது திருக்குறள் கே சொல்லி அதுக்கு வந்து விளக்கம் சொல்லுங்கன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஓகேவா ஸோ அதனால் தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாபிஸ் உங்களுக்கு என்ன ஹாபி உங்களோட ஹாபி என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் செஸ் தான் என்னோட ஹாபி அப்படின்னா ஸோ செஸ் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக விஸ்வநாதனானந்த் பற்றி கேட்கலாம் ஓகேவா இல்லை கிரிக்கெட் அப்படின்னா உங்களுக்கு யா எந்த கிரிக்கெட்டர் ரொம்ப பிடிக்கும்னு கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறீங்களோ அதிலருந்தே கூட அடுத்தடுத்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதுதான் என்னோடய ஹாபினா அதில் அதில் வந்து நிறைய பர்சனாலிட்டி பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவாய்ட் லைஸ் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான பர்சன் தான் நீங்கள் வந்து உட்காந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் அப்படின்றத ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ கேரக்டர் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுகிறீங்களா உங்களுக்கு உண்மையிலே நல்லாவே சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கா அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு தவறான விஷயம் சொல்லிட்டிங்கன்னா கூட ஈஸியாக அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டை பற்றி ஏதோ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அதை தப்பாக சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இன்டர்வியூ பேனலில் இருக்கிறவங்க யாராச்சும் கூட உங்கள் டிஸ்ட்ரிக் சம்மந்தப்பட்டவங்களாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இவங்க வந்து த பொய் சொல்கிறாங்க மாற்றி சொல்கிறாங்க இல்லை வந்து சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னு உண்மையிலே உங்களுக்கு பதில் தெரியல அப்படின்னா தெரிலன்றத நீங்கள் ஓப்பனாக சொல்லிடுங்க ஸோ அதுக்காக வந்து அதாவது தப்பான பதில் சொல்ல வேண்டாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ஓசி ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமானது ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஓகேங்களா ஸோ வேறு கவர்மெண்ட் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ என்எஸ்சி சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க ஸோ அந்த ஜெராக்ஸ் காப்பி வந்து கையில் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஸ்ட்ரோ ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா கேட்பாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது ஸோ அதே அந்த மாடல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சு ஸோ அது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்ஜெட் பட்ஜெட்டை பற்றியும் லைட்டாக வந்து சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன எல்லா விஷயமே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ்லாம் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது ஸோ உங்களோட இன்டர்வியூ டைமிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மேக்ஸிமம் முப்பது நிமிஷம் தான் இருக்கும் நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் போயிடும் அதனால் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே வந்து நல்லா யோசித்து கரெக்டாக பேசுங்க நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய மாக் இன்டர்வியூ வந்து நீங்கள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸிங்ஸில்